Herkese merhabalar. Seda Yalçınkaya ben. İntegral Menkul Değerler Araştırma Uzmanı. Bu sabah Avrupa'da, ABD'de ve özellikle BIST 100 endeksinde olumlu bir seyir izledik. Gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolara karşı değer kazanıyor olması, liranın da özellikle endekste pozitif bir görünüm sunmasına neden oldu. 77 bin seviyesine kadar yükselen endeksin ardından bir miktar kar realizasyonları yaşansa da 77 bin, 77 bin 600 seviyesi oldukça önemli direnç konumunda olmaya devam ediyor. Eğer bu seviyelerin üzerinde üzerinde kalmayı sürdürürse 79.000 seviyesine doğru bir yükseliş potansiyeli oluşabilir. Ancak 77.000 seviyesi altındaki fiyatlamalarda 75.200 seviyesi ki harekette ortalama, ortalamaların geçtiği bir destek seviyesidir. Buraya kadar geri çekilme söz konusu olabilir. İlk olarak dolar tl'ye bakalım. Dolar tl'de yükselen trend halen daha devam ediyor ve bu seviyenin geçtiği 2.92 bölgesi oldukça önemli destek konumunda olmayı sürdürüyor. Buraya aşağı yönde kıramayan dolar tl'de yukarı yöndeki hareketleri bugün itibariyle kısıtlı olduğunu gördük. 2.94 seviyesinde bir miktar vakit geçirdi. Ancak bugün açıklanan ADP verisi olumlu bir e, istihdam verisini işaret etti. Şubat ayında 214 bin istihdam gerçekleşti. Ocak ayı verisi ise 205 bin istihdamdan 193 binli doğru revize edildiğini gördük. Çok çok büyük bir fiyat hareketine neden olmadı. Ancak Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi oldukça önemli olacak. Yükselişlerde dolar TL'de 2.95 ve 2.96 aralığını takip ediyor olacağız. Euro dolar paritesine bakalım. Yükselen trendi aşağı yönde kırmasıyla birlikte satış baskısını 1.0850 seviyesine kadar takip ettik. Ancak bugün 1.0850 seviyesinin aşağı yönde zorlandığını izliyoruz. Burayı eğer tekrardan zayıflamaları devam etmesi durumunda paritenin 1.08 ve 1.0720 seviyelerine 1.0720 seviyesine doğru geri çekilmesi söz konusu olabilir. Toparlanmaları görmek için euro dolar paritesinin 1.0850 ve 1.09 seviyesinin üzerinde kalması gerekiyor. Altın fiyatlarında ise sıkışık bir seyir var. Şu anda 1238 seviyesine doğru bir yükseliş kaydetti. Ancak bu sıkışık seyri bozabilmesi için 1250 seviyesinin yukarı yönde kırılması gerekiyor ve bu süreci başlatması ile birlikte tekrardan 1262 seviyesine doğru bir hareket başlatma olasılığı olabilir. Herkese iyi günler dilerim. Integral Forex TV'den ayrılmayın. Integral Menkul Değerler Forex'te güvenin simgesi.